வெல்கம் டு எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு என்ன டே நீச்சு சொல்ல முடியுமா வேர்ல்டு புக் டே எல்லாருக்கும் ஹாப்பி வேர்ல்டு புக் டே புக்கோட ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் சிபி வந்து இன்னைக்கு புக் டே அதுமா ரிவ்யூ பண்ண சிபி எல்லாருக்கும் தெரியும் புதுசா வந்தவங்கள தவிர எவ்ரி ஒன் நோ சிபி நம்ம நவம்பர் மந்த்ல இருந்து ரெகுலரா வராங்க வேர்ல்டு புக் டே அதுமா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து புக்ஸ் கிஃப்ட் பண்ணுங்க சம்திங் யூ ஹவ் டு டூ இல்லையா என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம் இன்னைக்கு சம்திங் யூ ஹவ் டு டூ ஆன் வேர்ல்டு புக் டே இல்லையா டுடே எவ்ரி சண்டே வந்தோமா புக் ரிவ்யூ முடிச்சோமா இல்லாம இந்த மாதிரி மந்த்லி ஒன்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி பண்ணா இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க இன்னைக்கு ஏதாச்சும் ரிவ்யூ முடிச்சதுக்கு அப்புறமாட்டி வி கேன் டூ அ ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் ஆன் வேர்ல்டு புக் டே யூ கேன் ஆல்சோ கிஃப்ட் புக்ஸ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீட் பண்றதுக்கு என்கரேஜ் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் இது பண்ணுங்க ஓகே நவ் ஐ இன்ட்ரடியூஸ் சிபி மாறன் Sibi Maran. Sibi graduated from the University of Warwick, UK with a master's degree in manufacturing management and is currently working as a trainer and consultant in lean and data visualization. However, his interest extends beyond his professional career. He is a deputy secretary of Willi Kalvi Vattam, an organization that focuses on developing academic sports and various skills among government school and downtrodden students. As a part of that, he has been working as a volunteer teacher at Periyar Free Tuition in Chromebet. Sibi's love for books has been a constant throughout his life. He is an avid reader and collector of Soviet and Russian books and aims to take reading to the next generation. He was instrumental in initiating a student library and reading group at Periyar Tuition, which has recently released a student magazine named Miller. This group has helped students develop a love for reading and has encouraged them to express their thoughts and ideas through writing. Moreover, he is also keen about learning history and also a part of the group named Let's Learn History, which works to create interest in history among today's younger generation. Additionally, he has developed a recent interest in studying birds and has been an avid bird, watch- bird watcher for the past year. Who knows who is this? The Kutti Papa. இங்கே சிபியோட டாக்டர் சென்னை புக் கிளப்க்கு வந்து முதல் வாட்டி அவங்க அப்பாவோட ரிவ்யூ பார்க்குறக்காக வந்து சாரல் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க வெல்கம் சாரல் சிபி எங்கஸ்ட் ஆமாம் எங்கஸ்ட் பார்ட்டிசிபெண்ட் எங்க நான் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சாரல் இன்னும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் போதும் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சாரலே இங்கே வந்து ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்பவே வந்து ரிவ்யூ வித் சாரல் சொல்லிட்டு எல்லாமே புக்ஸ் எல்லாமே சாரலுக்கு முன்னாடி தான் சிபி வந்து ரீட் பண்ணுவாங்க சாரல் வந்து இப்பவே இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு மாட்டி அவங்களே வந்து அழகா ரிவ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க வெல்கம் சிபி அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் உலக புத்தக தின வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு அந்த உலக புத்தக தினத்தன்று ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துட்டு ரிவ்யூ பண்றது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு எல்லோரு வாழ்க்கையிலையும் பார்த்தோம்னா அந்த பள்ளிக்கூட காலத்துல வந்து ஆசிரியர்கள் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்மளுக்கு சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருப்பாங்க நம்ம மேல ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க அது எல்லோரு வாழ்க்கையிலையும் நடந்திருக்கும் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ஆனா சில ஆசிரியர்கள் பார்த்தோம்னா அவங்க மாணவர்களோட வாழ்க்கையை வந்து ஒட்டுமொத்தமா மாத்தி அமைச்சிருப்பாங்க அதனால ஒரு சமூகத்திலே வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்திருக்கும் அது ஒரு சில ஆசிரியர்களை நம்மளோட தமிழகத்திலே கூட அப்படி பார்க்க முடியும் இப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிரியரோட கதையை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஆஹ் பொதுவாகவே எனக்கு இந்த ரஷ்ய நாவல்கள் ஆஹ் குறிப்பா சோவியத் நாவல்கள் மீது ஒரு தனி ஈர்ப்பு உண்டு அது வேற எந்த நாவல்கள் படிச்சாலும் அது எப்பவுமே திருப்பி ஒரு ரஷ்ய நாவல் எப்ப எடுத்து படிப்போம் அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆஹ் அது குறிப்பா அந்த கொரோனா முதல் லாக்டவுன் காலத்துல வந்து என்னன்னா அது எல்லாருக்குமே அது வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழலா தான் இருந்தது இப்ப எனக்கும் அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தினமும் எங்கன்னா ஒரு வேலையா ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் அது ஒட்டு மொத்தமா முடக்கி ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சது இன்னொரு பக்கம் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டு வேலை எடுப்புகள் சோ அதுலயோ ஒரு கடும் மன உளைச்சல் இருந்தப்ப எனக்கு ஒரு ஆறுதலா இருந்தது வந்து ரஷ்ய நாவல்கள் தான் 
அண்ட் அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு இரவு பகலா உட்காந்து அந்த பல நாவல்களை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது குறிப்பா அங்க இந்த ரஷ்யான்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அங்க இருக்கிற இயற்கை சூழல் ஒரு நீண்ட ஸ்டெப்பி வெளிகள் ஆஹ் நீண்ட மலைத்தொடர்கள் பிரம்மாண்டமான ஆறுகள் கா ஒரு பிரம்மி பூட்டக்கூடிய காடுகள் அங்க இருக்க காட்டுயிர்கள் அது ஒரு பக்கம்னால இன்னொரு பக்கம் அங்க இருந்த மக்கள் அவங்களோட பண்பாடு அவங்களோட அரசியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்பவுமே எந்த ஒரு நாவல் படிக்கும் போதே அது என்ன ஒரு வேப்லா ஆழ்த்திக்கிட்டே இருக்கும் ஆஹ் அதே அந்த ஆர்வம் எந்த அளவு போச்சுன்னா அது கிட்டத்தட்ட எனக்கு நான் ரஷ்ய மொழியை நான் கத்துக்கவே ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் அது வேற சூழல்னால அது முடியாம போச்சு இப்படி ஒரு அந்த ரஷ்ய நாவல்கள் எனக்கு எப்பவுமே ஒரு என் மனசுல ஒரு தனி இடம் உண்டு அப்படி எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு ரஷ்ய நாவலை பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் பேச போறேன் இந்த நாவலை வந்து ஏன் நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் அப்படின்னா கடைசி ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துல வந்து எனக்கு ஒரு மூணு புக்கில் எது பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருந்தது மூணுமே ரஷ்ய புத்தகம் தான் எது பண்ணலான்னும் போது அப்போ ஏற்கனவே ஜாய்சி கிட்ட கூட வேற ஒரு புக்கு சொல்லிட்டு அப்புறமா தான் கடைசியாக இந்த புக்கு நான் மாறினேன் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கு அது இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது எனக்குள்ள ஏற்படுத்தின தாக்கம் இதுவும் இப்போனா அந்த கொரோனாவுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை அந்த துபாய்க்கு சுற்றுலாவுக்காக போயிருந்த போது எப்பவுமே எங்கே போனாலுமே ஒரு கையில் ஒரு ரெண்டு புத்தகம் எடுத்துகிட்டு போவேன் அப்போ இந்த புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் அப்போ முப்பத்தோராம் தேதி அந்த வெளியே போய் சுத்திட்டு திரும்பி ரூமுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் டைம் இருந்தமோ இந்த புக்கு எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சது அன்னைக்கு என்னன்னா நைட் வந்து அந்த நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்கு போகலான்ற ஒரு பிளான் அந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் அது பயில அதை பார்க்கலாம் ஆனா இந்த புக்கை படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா இதை வைக்க முடியல இது ஒரு சின்ன புக்குன்றனால ஒரே சிட்டிங்லயே அப்படியே உட்காந்து படிச்சு முடிச்சிடலாம் நம்ம அப்ப அது அந்த அந்த ஆர்வத்துல என்னன்னா அது அந்த புக் அப்படியே உள்ள எழுத்துருச்சு அப்ப அந்த நியூ இயர் செலிப்ரேஷன்ல கூட ஆர்வம் இல்லாம அன்னைக்கு ஃபுல்லா அதை உட்காந்து படிச்சு முடிச்சேன் அப்ப இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா இது இப்போ ஒரு பக்கம் நாங்கள் அவங்க சொன்ன மாதிரி பெரியார் டியூஷனில் வந்து அந்த மாணவர்களுக்கு வந்து கல்வி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த வேலை செய்யும் போது ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து இந்த புக்கில் நான் திரும்பி படிக்கும் போது எனக்கு வந்து கிடச்சிது அதை நான் உள்ள நான் கதைக்குள்ளே போகும்போது வந்து அந்த விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த இரண்டு காரணங்கள்னால தான் நான் மீதி ரெண்டு புக்கை விட்டுட்டு இந்த புக்கை வந்து நான் இன்னைக்கு ரிவ்யூ பண்ணலான்னு வந்து தேர்ந்தெடுத்தது இந்த புத்தகத்தை பார்த்தோன்னா இது வந்து நாவல்னாலுமே ஒரு குறு நாவல் தான் ஒரு எண்பது பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு புத்தகம் தான் இதை நம்ம ஒரே சிட்டிங்கில் முடிச்சிடலாம் அந்த போய் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து முடிக்காமல் நம்மளால் வைக்க முடியாது இப்போ இது வந்து எப்போ வெளியே வருதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் முதல்ல ரஷ்யா ரஷ்ய மொழியில் வந்து இது வெளியே வருது ஒரு மூன்று வருடங்களே வந்து இந்த ஆங்கிலத்தில் வெளியே வந்துடுது அதுக்கப்புறம் பல மொழிகளில் வந்து வருது இப்போ வந்து அது வந்து நம்ம என்சிபிஹெச்ஓ பாரதி புத்தகாலமி ரெண்டு பேருமே பதிப்பு போட்டிருக்காங்க இது எழுத்தாளர் பார்த்தோன்னா சிங்கி சைத்மா சைத் மாத்தவ் ஸோ இவர் வந்து ஒரு ரஷ்ய கிர்கிஸிய எழுத்தாளர் ஓகே சோவியத் யூனியனுக்குள்ளே கிர்கிஸ்தான்றது ஒரு த சின்ன நாடு ஸோ அங்கே பிறந்து வாழ்ந்தவர் ஸோ ரஷ்ய மொழிகளில் ஒரு ஒரு புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் பொதுவாக ரஷ்ய நாவல்கள் படித்தவங்க வந்து இவரோட புத்தகத்தை வந்து படிக்காமல் இருந்திருக்க மாட்டாங்க இவரோட புத்தகங்கள்லேயே வந்து இந்த ஜமீலா அப்படின்ற ஒரு நாவல் வந்து அதிகமாக நிறைய பேர் வாசிச்சிருக்கக்கூடிய நாவலாக இருக்கும் பிரபலமான நாவல் அப்போ இந் இந்த இந்த நாவல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் கதை எப்படி சொல்லப்படுதுன்றது இருக்கு அது ஒவ்வொரு எழுத்தாளருக்குமே வந்து என்னன்னா அந்த கதை சொல்றதுல வந்து ஒரு தனி பாணி அவங்க ஒரு விதத்துல அவங்க வந்து கதை சொல்லுவாங்க அப்படி சிங்கி சைத்மாவை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அவரும் இத்தனை ஒரு தனி பாணி இருக்கு அது ஜமீலா வாசகங்களுக்கு அந்த அந்த பாணி வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இதுலயும் வந்து அதே பாணியை தான் அவர் பயன்படுத்துறாரு ஒரு ஒரு பிரதான கதாபாத்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கதாபாத்திரம் வந்து அவங்களோட பார்வையில இருந்து அந்த கதை வந்து சொல்லப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது ஜம் ஜமீலாலையும் அதே தான் இந்த இதுலையும் அல்தினாய் அப்படின்ற ஒரு பிரதான கதாபாத்திரம் வந்து என்னன்னா நம்ம கூட உரையாடும் அவங்க வந்து அவங்க அவங்களோட கதையை வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க கதை ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு தீராத ஒரு இயக்கம் வந்து ஆஹ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம அப்படிதான் இந்த வந்த இந்த கதை வந்து சொல்லப்படுது நான் கதை திறனாய்வுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நாவல் திறனாய்வுனா நான் எப்பவுமே பண்ற முறைன்றது வேற எப்பவுமே நான் கதையை முழுக்க சொல்ல மாட்டேன் அந்த ஒரு கதை திறனாய்வுக்கு சில அளவுகோள்கள் நான் வச்சுக்கிட்டு அதன்படி தான் நான் வந்து திறனாய்வு பண்ணுவேன் ஆனா இந்த புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படி பண்றதா இல்லை இந்த கதையை வந்து முழுக்க சொல்லணும்னு தான் இருக்கேன்
அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்களால அதை வந்து தொடர்ச்சியா படிக்க முடியாது அப்படி எனக்கு என்ன எனக்குமே அனுபவங்கள் இருக்கு நிறைய நாவல்களை எடுத்து ஒரு பத்து பக்கங்களுக்கு அப்புறமா அதை உள்வாங்க முடியாம நான் படிக்காம வச்சது ஆனா அதுதான் ஒரு சவாலான காரியம் அப்ப இந்த புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சில பக்கங்களே வந்து எழுத்தாளர் வந்து உங்களை உள்ள எடுத்துட்டு வந்துடுறாரு இப்ப இந்த கதை எப்படி தொடங்குது அப்படின்னா ரஷ்யா நகரத்துல வந்து ஒரு ஓவியர் வந்து வரைஞ்சுகிட்டு இருக்காரு ஒரு ஓவியத்தை இரவு ஃபுல்லா வரையறாரு விடியுது விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவரு வரைஞ்ச ஓவியத்தை பாக்குறாரு அது ஆனா இன்னும் முழுசா முடியல அது வந்து ஒரு இடைப்பட்ட இதுலதான் இருக்கு அப்ப என்னன்னா அந்த ஆஹ் அவர் ஓவியத்தை பார்க்கும்போது இது எப்படி வந்து முடியும்ன்றது தெரியல அவருக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு கதையோ ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு எழுதும் போதோ வரையும் போதோ என்னன்னா அது எப்படி போய் ஃபினிஷ் ஆகும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது அந்த கதையோ இல்ல அந்த ஓவியத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு விஷயமா அதை நம்மள அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே போகும் அப்ப இவருக்கும் அது வந்து எப்படி முடியும்ன்றது தெரியல ஆனா என்னன்னா இந்த ஏன் இந்த ஓவியத்தை வரைய ஆரம்பிச்சோம் ஓவியத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற கதை ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து இவரை வந்து உலுக்கிக்கிட்டே இருக்கு அப்ப இந்த கதையை வந்து யாருக்கிட்டயாவது சொல்லணும் இறக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் அதை வந்து நம்ம கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி ஆஹ் அப்ப என்னன்னா அவர் அப்படியே நம்ம நம்மள வந்து என்னன்னா அந்த நகரத்துல இருந்து அவரோட அவரு பிறந்து வளர்ந்த கிராமத்துக்கு வந்து நம்மளை கூட்டிட்டு போறாரு இந்த கிராம பேர் வந்து குர்குரே அது வந்து அது கிர்கிஸ்தான்ல ஒரு வெளி உலக தொடர்பற்ற ஒரு ஒரு பகுதி ஆனா அந்த கிராமம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு ஒரு இந்த ரஷ்யாவோட இயற்கையை நம்ம விவரிக்கும் போது எவ்வளவு ஒரு வளமா எவ்வளவு ஒரு அழகா இருக்குமோ அதெல்லாம் அழுக்கக்கூடிய ஒரு கிராமம் ஒரு மலை அடிவாரத்துல இருக்கு மலையில இருந்து வர ஆறுகள் எல்லாம் வந்து ஒரு சேர்ற ஒரு இடம் ஆஹ் அது இல்லாம ஒரு நீண்ட ஸ்டெப்பி புல்வெளி அப்படியே வந்து பார்த்தோம்னா நம்மள அப்படியே பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு புல்வெளி இருக்கு ஸோ அவ்வளவு வளமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கிராமம் ஸோ அங்கதான் அவர் வந்து பிறந்து அவர் வந்து வளர்றாரு அப்ப அங்க நிறைய இயற்கை விஷயங்கள் இருந்தாலுமே ஆஹ் அந்த ஊர்ல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் அவங்களை வந்து கவனத்தை ஈர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் எதுனா ஒரு மலை மேல ஒரு ரெண்டு பாப்புலர் மரங்கள் வந்து இருக்கும் அது வந்து ஒரு தனித்துவமா தெரியும் அங்க மரங்கள் வளர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை எவ்வளவு மரங்கள் இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு மரங்கள் மட்டும் வந்து தனியா தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாருக்கும் அங்கதான் போய் குழந்தைங்களும் விளையாடுவாங்க எப்பவுமே ஊர்ல வந்து எவ்வளவு மரங்கள் இருந்தாலுமே சில மரங்களுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு கதை இருக்கும் அந்த மரம் எப்படி வந்துச்சாங்க யார் அதை நட்டா அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கும் அந்த கதையை நம்ம எடுத்து பார்க்கும் போது என்னன்னா அந்த ஊரோட ஒரு வரலாறு நம்மளுக்கு வந்து வரலாறுல ஒரு பகுதி வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படி வந்து இந்த இரண்டு மரங்களுக்கு பின்னாடியுமே ஒரு கதை இருக்கு ஆனா அந்த கதையை வந்து யாருக்குமே முழுசா தெரியாது அந்த கிராமத்துல அப்ப இவங்களுக்கும் அந்த கேள்வி இருக்கு எப்படி இங்க ரெண்டு மரங்கள் வந்ததுன்னு அந்த பதில் கிடைக்கல அவங்க பாட்டு அந்த மரங்களோட விளையாடுறாங்க அந்த மரங்களுக்கு வந்து இன்னொன்னும் இருக்கு என்னன்னா அந்த மரங்கள் இருக்கிற இடத்த வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா துஷன் பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு வந்து அழைக்கிறாங்க ஆஹ் இப்ப எதுனா ஒரு ஆடு கீடு ஆடு எங்கன்னா கணம் போயிடுச்சுன்னு கேட்டுனாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த துஷன் பள்ளிக்கூடம் பக்கத்துல வந்து மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த பசங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வியும் வருது இதுன்னா டு டுஷன் பள்ளிக்கூடம்ன்றாங்க அங்க அந்த மரங்கள் சுத்தி பார்த்தா அந்த ஒரு பில்டிங் இருந்ததுக்கான ஒரு அறிகுறியே இருக்காது ஒரு பள்ளிக்கூடம்னா ஒரு கட்டடம் இருக்கணும் அங்க அந்த 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 சரி பில்டிங் இடிஞ்சு விடுனாலும் அந்த பவுண்டேஷனா இருக்கணும் அதுவும் இல்ல ஏன் வந்து இது அப்படி கூப்பிடுறாங்க சரி யார் அந்த டிவிஷன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது அதுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த கிராமங்கள்ல பதில் இல்ல வயத வயசானவங்கள போய் கேட்டாலுமே அவங்க வந்து ஒரு மேலோட்டமா தான் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி முன்னாடி வந்து டிவிஷன் ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு அவர் ஒரு பள்ளிக்கூடம் நடத்தினாரு அப்படின்றத தாண்டி பெருசா எந்த தகவல்களும் வரல இப்ப அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா அவர் வந்து ஒரு தபால்காரரா இருக்காரு வயசாயிடுச்சு அவர் தபால்காரரா வந்து ஆஹ் விநியோகிச்சுட்டு இருக்காரு ஆஹ் அப்ப இந்த ஒரு கேள்வி வந்து அவங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த பாப்புலர் மரங்கள் எப்படி வந்தது இந்த வந்து இந்த பள்ளிக்கூடம்ன்றாங்களே அது என்ன யார் அந்த கிருஷ்ணன் அவர் என்ன பண்ணாரு அவங்க அந்த ஊருக்கு அப்படின்றது அந்த பசங்களுக்குள்ள கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்கு இவர் வந்து ஓவியர் வளர்ந்து நகரத்துக்கு வந்துடுறாரு இப்ப என்னன்னா அவருக்கு திரும்பி வந்து கிராமத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு விருப்பம் இருக்கிட்டே இருக்கு அது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விருப்பம் சொந்த ஊருக்கு திரும்பி போய் அங்க வந்து இருக்கணும் அங்க வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கணும் அப்ப அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது இவருக்கு என்னன்னா அவங்க அவங்க கிராமத்துல வந்து இப்ப ஒரு புதுசா வந்து அங்க இருந்து கூட்டு பண்ணை
அவங்க ப்ரொஃபஷன்ல வந்து ஒரு பெரிய அளவுல இருக்காங்க அவங்களதான் வந்து சீஃப் கெஸ்டா கூப்பிடுறாங்க அப்ப ஊர்ல வந்து அந்த விழா நடக்குது இப்ப அல்தி நாய் வரும்போது என்னன்னா அவங்க ஊர்லயே வந்து ஒரு பிரம்மாண்ட வரவேற்பு வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது எல்லாரும் வந்து சந்தோஷம் அடையறாங்க வந்திருக்காங்கன்னு இப்ப பள்ளிக்கூடம் திறக்கப்பட்டு என்னன்னா ஒரு விருந்து நடக்குது அங்க வந்த முன்னாள் மாணவர்களுக்கும் அந்த அல்தி நாய்க்கும் அப்ப அந்த விருந்துல கலந்துகிட்டு இருக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னா திடீர்னு ஒரு பையன் உள்ள வந்து அந்த போஸ்ட் எல்லாம் வந்து தராங்க இது யாருன்னா முன்னாள் மாணவர் வர முடியாத முன்னாள் மாணவர்கள் வந்து வாழ்த்து எழுதி அனுப்பியிருக்காங்க இதை வந்து ஒரு போஸ்ட்மேன் வந்து வேக வேகமா வந்து தராரு ஏன்னா இது வந்து திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துடணும் இந்த லெட்டரை வந்து ஸ்டேஜில் படிக்கணும் எல்லாரும் பட் அது லேட் ஆயிடுது யார் இந்த லெட்டர் கொடுத்தா அப்படின்னும் போது அந்த துஷ்யன்றவர் தான் வந்து இப்போ வந்து லெட்டர் கொடுத்துருக்காரு இப்போ இந்த பேரை கேட்டோன்னு என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு அல்திநாய்க்கு வந்து உடனடியாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுறாங்க அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு குழப்பம் ஆயிடுது அவங்களால அதுக்கு அவங்க இப்போ உள்ள அவங்க துஷனை பத்தி பேசிட்டே இருக்காங்க அவங்களால உள்ள இருக்கவே முடியல அவர் துஷனம் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா அவர் உள்ள வராம எனக்கு இன்னும் மக்கள்கிட்ட இன்னும் அந்த போஸ்ட் எல்லாம் இன்னும் விநியோகிக்க வேண்டியது இருக்கு நான் முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் போயிடுறாரு உள்ள வராம இவங்களால அதுக்கு உள்ளே இருக்க முடியல அவங்களுக்கு அந்த பழைய நினைவுகள் எல்லாம் மைண்ட்ல வருது அவங்க அந்த அந்த விருந்து நடக்கிற இடத்த விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க வெளியே வந்து ஆஹ் அவங்க அப்படியே குழப்பமா நிக்கிறாங்க அப்ப வந்து அவரும் வராரு அந்த ஓவியரும் வராரு அவங்கள பாத்துட்டு வந்தா அவங்க வந்து அந்த ரெண்டு அந்த மேல ரெண்டு பாப்புலர் மரங்கள் இருக்குல்ல அதை வந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு ஆஹ் அப்ப இவர் ஓவியர் சொல்றாரு இந்த மரங்கள் வந்து இப்ப கொஞ்சம் வளமா இல்ல ஒரு வசந்த காலம் வந்துச்சுன்னா இது பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னும் போது ஆஹ் அவங்க அந்த அல்தி நாயும் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆமா நானும் அதை பத்தி தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உடனே திடீர்னு வந்து நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு ஏறுறாங்க என்னால நான் கிளம்புறேன்னு எல்லாருக்கும் ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே அதிர்ச்சி ஏன்னா நீங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கீங்க ஒரு மூணு நாள் இருக்கணும்னா வந்தீங்க ஏன் திடீர்னு கிளம்புறீங்கன்னும் போது இல்ல எனக்கு ஒரு அவசர வேலை இருக்குன்னு ஒரு அவங்க சொல்லிட்டு வந்து கிளம்பிடுறாங்க ஆஹ் அப்ப ரயில்வே அந்த ரயில் நிலையத்துல வந்து அவங்க ட்ரெயின் ஏறும் போது இவர் வந்து கேட்கிறாரு ஓவியர் என்ன ஆச்சு ஏன் கிளம்புறீங்க நாங்க எதுனா தப்பு பண்ணிட்டுமா அவங்கள சரியா கவனிக்காம போயிட்டுமா எங்க மேல கோவமானும் போது அப்ப அவங்க ஒரு பதில் சொல்லிட்டு போறாங்க என்னன்னா அப்படி எல்லாம் இல்ல கோவம் பண்ணோம்னா ஏன் மேல தான் நான் கோவம் பண்ணும்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க இப்ப இவருக்கும் வந்து ஒரு குழப்பம் எதனால இவங்க போனாங்க அப்படின்றது அல்தி நாய்க்கும் வந்து என்னன்னா அவங்க ஊருக்கு போயிட்டு அவங்களால நிம்மதியா இருக்கவே முடியல ஒரு மனசுல ஏதோ ஒரு உறுத்தல் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப என்னன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க ஒரு கடிதம் எழுதுறாங்க இவருக்கு இந்த ஓவியருக்கு அவங்க கடிதத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் என்னோட கதையை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இது என்னால சொல்லாம இருக்க முடியல நான் சொல்லியே ஆகணும் ஆஹ் இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியணும் ரஷ்ய மக்கள் எல்லாருக்குமே குறிப்பா இளைஞர்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு விஷயம் தெரியணும் அப்பயாவது வந்து என்னோட மன உறுத்தல் வந்து கம்மியாகும் இத நீங்க எப்படி வேணா பயன்படுத்துங்க ஒரு கதையா எழுதுங்க ஒரு நாவல் எழுதுங்க இல்ல ஓவியமா வரைங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அவங்க கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இது வரைக்கும் ஓவியர் நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருந்தது மாதிரி இப்ப அல்தி நாய் வந்து நம்மளோட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க அந்த லெட்டர்ல எழுதின கதையின் மூலமா பல்தி நாய் வந்து என்னன்னா இன்னும் வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் பின்னாடி நம்மள வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இப்ப அந்த காலம் வந்து ரஷ்யால எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலதான் அங்க புரட்சி நடக்குது புரட்சி நடந்த முடிஞ்சோடனே வந்து என்னன்னா அந்த அந்த சூழல் எப்படின்னா அவங்களுக்கு உலக போர் முடியல உலக போர் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு முதல் உலக போர் நடக்குது முதல் உலக போர் முடிஞ்சு உடனே உள்நாட்டு போர் நடக்குது அந்த அரச வந்து கவிழ்க்கணுன்றதுக்காக உள்நாட்டு போர் நடக்குது இதுவே ஒரு நாலு வருஷம் வந்து அவங்களுக்கு நடக்குது இதனால கடுமையான பாதிப்புகள் நாட்டுல அப்ப இருபத்தி ஒன்னு இரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி அப்புறம் தான் அவங்க வந்து என்னன்னா அந்த நாட்டை வந்து திருப்பி கட்டி அமைக்கணும்ன்ற வேலையிலே இறங்குறாங்க அவங்களுக்கு ஆஹ் மக்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்தணும்ன்ற இதுல இறங்குறாங்க அப்ப அவங்க முக்கியமா ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ட கையில் எடுத்தது வந்து கல்வி ஏன்னா அப்ப பார்த்தோம்னா ரஷ்யால வந்து பெருவாரியான மக்கள் வந்து கல்வி அறிவு இல்லாம தான் இருந்தாங்க அதுலயும் வந்து இன்னும் வந்து வெளி உலக தொடர்பற்ற கிராமங்கள் வந்து ரஷ்யா முழுக்க இருக்கு ஏன்னா ரஷ்யா அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் ஒருத்தனா மிக பெருசு ஆஹ் அப்ப ஆஹ் எல்லாருக்கும் கல்வி கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு நோ நோக்கத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா கிராமங்களை நோக்கி வந்து ஆஹ் நகரத்துல இருந்து ஆட்களை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புறாங்க
இந்த மாதிரி எதுக்காக வந்திருக்கேன் நான் வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கணும் பசங்களுக்கு வந்து கல்வி சொல்லி கொடுக்கணும்னும் போது முதல்ல அவங்களுக்கு அந்த பள்ளிக்கூடம் கல்வினா என்னன்னே புரியல இன்னொன்று பக்கம் ஏன் பள்ளிக்கூடம் எதுக்கு வந்து கல்வி தேவை நாங்கள் விவசாயம் பண்ணுறோம் எங்கள் பசங்களுக்கும் நாங்கள் விவசாயம் சொல்லிக் கொடுப்போம் அவங்களும் விவசாயம் பண்ண போகிறாங்க நீ புதுசாக என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் எங்களுக்கு எங்களுக்கு எதுக்கு கல்வி அப்படின்றது தான் அவங்களோட இதுவாக இருந்தது ஆனால் இறுதியாக என்னென்னா அவங்க இப்போ அது வந்து ஒரு அரசோட உத்தரவு அதன்படி தான் நான் வந்திருக்கேன்றதுனால சரி ஓகே நான் கட்டுப்படுறாங்க ஆனால் என்னென்னா நீ எது வேணா பண்ணிக்கோ நாங்கள் எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம் பசங்க வந்தால் இப்போ சொல்லிக் கொடு இல்லைனா வந்து நான் எங்ககிட்ட எந்த உதவியும் கேட்காத அப்படின்னுறாங்க நாங்கள் எங்கள் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் போது இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த மலை மேலே வந்து ஒரு குதிரையெல்லாம் வந்து நைட்டில் வந்து தங்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு அது வந்து இப்போ பயன்பாடில் இல்லை அப்போ அந்த இடத்த வந்து பயன்படுத்திக்கலான்னு நினைக்கிறார் ஏன்னா வேற இடம் மக்கள் அங்கே கொடுக்கல அதனால அந்த இடத்த பயன்படுத்திக்கலாம்னு போது அது வந்து இப்போதைக்கு பயன்படுத்த முடியாத நிலைமையில இருக்கு ஏன்னா இது குதிரைகள் இருந்தது ரொம்ப ஒரு சில வருஷமா அது வந்து பயன்பாடுலே இல்லைனால அதை திரும்பி ஒரு பள்ளிக்கூடமா மாற்ற வேண்டியது இருக்கு அட்லீஸ்ட் குழந்தைங்க உட்காரணும் கீழே குளிர்காலத்துல வந்து உள்ள நெருப்பு மூட்டுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் இருக்கிற ஓட்டைகள் எல்லாம் அடைக்கணும் மழை பெஞ்சா தண்ணி உள்ள வராதுன்றனால இந்த விஷயங்களை வந்து அவரே செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் கீழே இருந்து கட்டைகள் எடுத்துட்டு போறது வெக்கல் எடுத்துட்டு போறது டெய்லியும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பில்டிங்கை வந்து மாத்துறாரு அது மக்கள் இதை பாக்குறாங்க இப்போ அப்போ அவங்க பார்க்கும்போது என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இது யாரோ வேற வேலை வெட்டி இல்லாம இங்க வந்து ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது தான் வந்து என்னன்னா அவங்களோட பார்வையா இருந்தது அப்ப இன்னொரு பக்கம் வந்து அங்க இருந்த குழந்தைங்களும் பாக்குறாங்க ஆஹ் அவங்களுக்கும் வந்து இது புதுசு ஏதோ கல்வின்றாங்க பள்ளிக்கூடம்ன்றாங்க சரி ஏதோ நமக்காக தான் ஏதோ பண்றேன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு பாக்குறாங்க ஆஹ் ஒரு நாள் வந்து என்னன்னா சரி நம்ம போய் மேல போய் பார்ப்போம் அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னும் போது அவங்க எதுக்காக வந்திருப்பாங்கன்னா அந்த குதிரை சாணங்கள்லாம் பொறுக்கிறதுக்காக வந்திருப்பாங்க அத காஞ்ச சாணங்கள் எடுத்துட்டு போய் வீட்டுல வந்து எரிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் பொறுக்கிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி போகும்போது அப்படியே மலை மேல ஏறி போய் அந்த அந்த கட்டட கட்டடத்தை பார்ப்பாங்க அவர் உள்ள வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாரு இவங்களை பார்த்தோன்னா அவருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும் வெளியே வந்து அவரோட அவங்களோட பேசுவார் இந்த மாதிரி உங்களுக்காக தான் இந்த பள்ளிக்கூடம் வந்து கட்டப்படுது நீங்க தான் இங்க படிக்க போறீங்க ஆஹ் ஆஹ் ஸோ அதனால உள்ள வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவாரு அந்த பசங்களுக்கு வந்து ஆஹ் அந்த பசங்களோட மனநில எப்படி இருக்கும்னா ஓகே நம்மளுக்காக ஏதோ பண்றாருன்னு இருக்கும் ஆனா ஒரு தயக்கம் இருக்கும் புதுசா அவங்களுக்குன்னும் போது உள்ள போக மாட்டாங்க இல்ல இல்ல நாங்க இன்னொரு நாளைக்கு வரோம் அப்படின்றுவாங்க சரி ஓகே நீங்க போயிட்டு இன்னொரு நாளைக்கு வாங்கன்னு போது அவர் வந்து அப்ப அல்திநாயம் அங்க இருப்பாங்க இப்ப அல்திநாய பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு என்னன்னா நீ தான் இந்த பசங்கள்லயே பெரிய பொண்ணா இருக்கு அவங்களுக்கு அப்ப பதினாலு வயசு அது இந்த பசங்களை பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட்டிட்டு வர வேண்டியது உன்னோட பொறுப்பு அப்படின்னு அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து அவங்களுக்கு இல்ல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் எப்பவுமே வந்து ஆஹ் நம்மளுக்காக ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் செய்யறாரு அப்படின்னும் போதும் நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் பொறுப்ப கொடுக்கறாருன்னும் போதும் நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு நினைப்போம் அப்படிதான் அவங்க வந்து அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அப்ப அவங்க என்ன யோசிப்பாங்கன்னா சரி இந்த நம்ம சாணம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம்ல அதை வந்து பள்ளிக்கூடத்திலேயே வச்சுட்டு போயிடுவோம் ஏன்னா இப்ப குளிர்காலம் வரப்போது இப்ப குளிர்காலத்துல வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது மத்த பசங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதை பொறுக்காம வீட்டுக்கு போனாங்க அப்படின்னா சம அடி விடும் அவங்க பெற்றோர்கள் கிட்ட இருந்து அல்திநாயோட நிலைமை இன்னும் மோசம் ஏன்னா அவங்களுக்கு பெற்றோர்கள் கிடையாது அவங்க சித்தி வீட்டுலதான் தங்கியிருப்பாங்க அந்த சித்தி வீட்டுல தங்கியிருக்கனால அவங்க நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்கும் அது இன்னும் வந்து அவங்கள போட்டு கொடுமைப்படுத்துறதா இருக்கும் அவங்க வீட்டுல ஆனா இருந்தாலும் அவங்க வந்து இந்த சாணத்தை குடுத்துட்டு போகணும்னு யோசிப்பாங்க அவங்க ஆஹ் அந்த பள்ளிக்கூடத்துல சரி பசங்க எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க அதை வச்சுட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு போக முடியாது ஏன்னா போனா அடி விடும் அவ அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரி நம்ம போய் புதுசா போருக்கும்னு சொல்லிட்டு மலையில இருந்து கீழே வந்து ஃபுல்லா போய் புதுசா எடுப்பாங்க அதுக்குள்ள இருட்டிடும் இருட்டிட்டனால பாதி மூட்டை தான் நிறையும் அந்த பாதி மூட்டையோட அவங்க வந்து என்னன்னா வீட்டுக்கு போவாங்க வீட்டுக்கு போனோம்னா சித்தி பிடிச்சி அடிக்காத குறையா வந்து திட்டு விடும் எப்பவுமே வந்து என்னன்னா அவங்க வந்து ஆஹ் திட்டம் போது அழுதுருவாங்க ஆனா அன்னைக்கு அங்க அங்க அழுக மாட்டாங்க ஆஹ் அதை வந்து வீட்டுல போய் ஒரு ஓரமா எப்பவுமே அவங்க உட்கார்ற இடத்துல உட்காந்து அழுவுவாங்க அந்த அந்த விஷயம் வந்து
பார்த்துட்டு சித்தி என்ன சொல்ல போறா அப்படின்ற ஒரு பதற்றம் அவங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப வந்தோடனே வந்து என்னன்னா சித்திக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன எதுக்காக வந்திருக்கான்னு போது எது என்ன எதுக்காக வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி பல உங்க ப பொண்ணை வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புங்க அப்படின்வாங்க அவங்க உடனே வந்து கத்த ஆரம்பிப்பாங்க நீ யாரு வந்து பொண்ணை வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூப்பிடுறது அந்த பொண்ணே வந்து ஒரு அனாத அப்பா அம்மா இருக்கிற குழந்தையே வந்து பள்ளிக்கூடம் அனுப்ப மாட்டாங்க நீ ஏன் இந்த பொண்ணை கூப்பிடுற அவ அவ அப்ப அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா அப்பா அம்மா இல்லாத அந்த பொண்ணோட தப்பு கிடையாது இங்க வந்து அப்பா அம்மா இருந்தாதான் பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கணுன்றதெல்லாம் சட்டம் கிடையாது யார் வேணா படிக்கலாம் அப்படின்னும் போது இவங்க ஆஹ் கத்தி பேசி முடியாதுன்றுவாங்க இப்ப இது என்ன நான் என்ன நடக்கும்னா அப்ப பேரலாம் வந்து அங்க அங்க இருந்து அந்த அந்த பொண்ணோட சித்தப்பா வந்து பாத்துக்கிட்டே இருப்பாரு அது அந்த சித்தப்பாக்கு என்ன மனசுல ஓடனா நான் ஒருத்த இங்க இருக்கேன் என்னை கேட்காம அந்த ஆஹ் அவங்க வந்து என்னன்னா அந்த அரசு அதி அரசு அதிகாரி கிட்ட இப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்கு இப்ப எனக்கு என்ன மரியாதை அப்படின்ற அந்த உள்ள அந்த ஆணாதிக்க சிந்தனை வந்து அவரை தூண்டி விடும் இப்போ ஒரு இவருக்கு இவருக்கும் என்னன்னா பள்ளிக்கூடம் அனுப்புறதுல விருப்பம் கிடையாது ஆனா இப்ப போயிட்டு இவரோட முடிவை மாத்தி சொல்லணும்ன்றனால போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் நீ வாய மூடு உங்களுக்கு என்ன பள்ளிக்கூடம் தானே வரணும் நான் அனுப்புறேன் அப்படின்றவர் அதுல அப்ப அவங்க அருண் அவங்க யோசிப்பாங்க ஒரு கெட்ட விஷயத்துலயும் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குதுல அங்க அங்க ஆணாதிக்க சிந்தனை தான் அங்க வந்து வந்திருக்கு ஆனா அதுலயும் எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்திருக்குன்னு அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு என்னன்னா அவங்க அடுத்த நாள்ல இருந்து பள்ளிக்கூடம் போவாங்க இப்போ தினமும் வந்து என்னன்னா அவர் வந்து வீடு வீடா போய் அங்க மாணவர்களை கூப்பிட்டு அப்படியே வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவாரு இப்ப பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோன்னா முதல் நாள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்டு ஒரு பென்சிலு ஒரு ஸ்லேட் அது ஒரு பலகை அது பலகை மேல வச்சு எழுதுறதுக்காக இதுவே அவங்க அப்பதான் முதல் முறையா அவங்க பார்ப்பாங்க அதுவே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு இதுவா இருக்கும் அப்ப அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து வார்த்தைகள் எழுத்துக்கள் சொற்களை வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு ஆஹ் இப்ப என்னன்னா சரி இப்ப இது இருக்கு அல்தினாயை பத்தி பார்ப்பேன் துஷன் துஷன் யாரு அவர் ஒரு ஆசிரியரா அப்படின்னு பார்த்தா ஆஹ் அவருக்கு அவரே வந்து படிச்சிருக்க மாட்டாரு அவருக்கே வந்து என்னன்னா ஒரு க ஒரு கொஞ்சம் அவர் பார்க்காத சொற்கள் வந்துச்சுன்னா அவரால் எழுத்துக்கூட்டி தான் படிக்க முடியும் ஒரு அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு கையில் எந்த புக்கும் இருக்காது ஒரு பாடத்திட்டம் பத்தி அவருக்கு தெரியாது அப்படி ஒன்று இருக்குன்னே அவருக்கு தெரியாது இப்படி தான் அவரு அவரோட விஷயம் அவர் ஆனால் என்னன்னா அவர் அப்ப எதுக்காக கிராமத்துக்கு வந்திருப்பாரு அப்படின்னா பல தலைமுறையா வந்து கல்வி அறிவு இல்லாத ஒரு சமூகம் வந்து இருக்கு அந்த சமூகத்துக்கு வந்து கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த உணர்வு இருக்குல்ல அந்த உணர்வு தான் வந்து என்னன்னா அவரை வந்து இந்த கிராமத்துக்கு அனுப்பியிருக்கோம் அப்ப அந்த உணர்வை வச்சுக்கிட்டு தான் அவருக்கு என்னென்னலாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பார் ஆனா அந்த ஒரு அந்த உணர்வு அந்த மக்கள் மீது அவர் வச்ச அந்த அன்பு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அவர் பெரிய மாட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்கும் அந்த பசங்களுக்கு ஆனா அந்த பசங்களுக்கு அது வரைக்கும் எதுவுமே தெரியாது அப்ப அவர் என்னன்னா அந்த பசங்களுக்கு இப்ப வந்து ஒரு வெளி உலகத்தை வந்து அவர் காமிச்சிருப்பார் இந்த கிராமம் மட்டும் உலகம் இல்லை கிராமத்துக்கு வெளியே அவர் பார்த்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை அந்த பசங்க மத்தியில கொண்டு வரும் அப்ப இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது என்னன்னா குளிர்காலம் வந்துடும் இப்ப குளிர்காலம் எடுத்துக்கிட்டாலே இப்ப நம்ம இப்ப என்ன போன்றவங்களுக்கு நான் சென்னையிலேயே பிறந்து வளர்ந்ததுனால அந்த நம்ம குளிர் எல்லாம் பெருசா வந்து பாத்துருக்க மாட்டோம் ஆனா ரஷ்யால அப்படி கிடையாது குளிர்காலத்துல வந்து மொத்தமா வந்து அந்த அந்த ஊரே மாறிடும் அங்க ஓடிட்டு இருக்க அது வரைக்கும் பிரம்மாண்டமா ஓடிட்டு இருந்த ஆறுகள்லாம் வந்து அப்படி ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்கும் அதை ரோடா பயன்படுத்துவாங்க அதெல்லாம் நம்ம இங்க இருந்து அது நம்மளுக்கு அது யோசிச்சு பார்க்க கூட முடியாது அப்ப அந்த குளிர்காலம் வந்தோன்னா என்னன்னா அது இவங்க வந்து என்னன்னா அந்த கிராமத்துல இருந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா ஒரு ஆற கல கடந்து வரணும் ஒரு ஆறு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது அது ரொம்ப ஆழம் கிடையாது அதனால நடந்தே வந்து கடந்துடலாம் ஆனா குளிர்காலத்துல அப்படி பண்ண முடியாது அது கிட்டத்தட்ட ஃப்ரீஸ் ஆகிற நிலைமையில இருக்கும் பெரியவங்களாலே அது வந்து நடந்து கிடக்க முடியாது ஏன்னா கால் அவங்களால கால் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிடும் இப்போ குழந்தைங்க என்னன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க கிடக்கவே முடியாது அழுவாங்க அதனால முடியல அப்படின்னு ஆனாலும் அவங்களுக்கு என்னன்னா அந்த அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரணும் வரணுன்றது இருக்கும் ஏன்னா ஒருத்தர் நம்மளுக்காக வந்து இவ்வளவு பண்றாரு அப்படின்றது இருக்குல்ல அந்த ஒரு விஷயம் அவங்களை வந்து இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் உள்ள ரெண்டாவது அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு சொல்லாத விஷ தெரியாத விஷயங்கள்லாம் இப்ப தெரியுதுன்றனால அவங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரணும்னு நினைப்பாங்க நம்ம முடியாது அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாருனா இந்த பசங்களை வந்து தூக்கிப்பாரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பசங்களை ஒருத்தங்க ஒரு
கல்லுங்களை தூக்கிட்டு போய் போட்டு ஒரு ஒத்தையடி பாதை மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு அவரும் ஆசிரியரும் அல்திநாயும் சேர்ந்து அதை வந்து பண்ணுவாங்க இப்போ அல்திநாய்க்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே முடியாது அவங்க கிட்டத்தட்ட உடம்பு அந்த டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சு அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட மயக்க நிலைமைக்கு போயிடுவாங்க ஸோ அப்போ இவர் தான் வந்து ஃபுல்லாக அதை வந்து செஞ்சு முடிப்பார் இவ்வளோ அந்த குளிர்காலத்தில் இவ்வளோ கஷ்டங்களை கடந்து தான் வந்து என்னென்னா அவர் வந்து அந்த பசங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்போ குளிர்காலம் முடிஞ்சு வசந்த காலம் வருது வசந்த காலம்னாலே திரும்பி வந்து இயற்கைக்கு வந்து புத்துணர்வு வந்துடும் மீண்டும் வந்து அப்படியே மரங்கள் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது அது அதனால மக்கள்கிட்டையும் ஒரு மகிழ்ச்சியை வந்து ஏற்படுத்தும் ஆனால் அந்த வசந்த காலம் வந்து அல்தி நாய்க்கு வந்து அது வந்து மகிழ்ச்சியாக மாறலை அப்போ பொதுவாக அந்த நீண்ட நாள் அவங்க சித்தி வந்து திட்டமிட்டு இருந்த ஒரு விஷயத்தை அவங்க வந்து செயல்படுத்த தொடங்குவாங்க பொதுவாக பெண்களுக்கு அவங்க வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு தடையாக ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கும் வரும் ஏன்னா அவங்க வந்து அல்தி நாய்க்கு வந்து திருமணம் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அது அங்கே வயசுன்றதை தாண்டி அவங்களுக்கு என்னென்னா நம்ம எவ்வளோ நாள் தான் இந்த பொண்ணை வீட்லேயே வச்சுட்டு இருக்குது அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு பேர்டனாக இருக்கும் எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணி அந்த பொண்ணை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிடணும் இப்போ வர அந்த பொண்ணு வந்து ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது இன்னைக்கு மேலே நம்ம வச்சுக்க முடியாதுன்றனால திட்டம் போடுவாங்க அது எப்பயுமே நம்ம ஒரு த ஒரு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு விஷயம் வரும் கல்லூரி முடிச்சுட்டு வருவாங்க வீட்டில் வந்து பார்த்தா பொண்ணு பார்க்க வந்து உக்காந்துருப்பாங்களே அதே தான் நடக்கும் இந்த பொண்ணுக்கும் ஸ்கூலில் இருந்து படித்து முடிச்சுட்டு வரும்போது திடீர்னு பார்த்தா வீட்டில் புதுவாக புதுசாக ஆட்கள் உட்காந்துருப்பாங்க அன்னைக்குன்னு பார்த்து தான் அந்த சித்தியும் சித்தப்பாவும் வேற ஒரு மனுஷனாக இருப்பாங்க அது பாசமாக பேசுவாங்க பேசி தள்ளி விடுறதுக்காக அப்படியே பேசுறதுன்றது இருக்கும் இவங்களுக்கு என்ன என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது அப்போ பதினாலு பதினஞ்சு வயசு தான்னும் போது என்ன ஏது ஒன்றும் புரியாது இவங்க பாட்டு போய் உள்ள அமைதியாக உட்காந்துருவாங்க இந்த விஷயம் வந்து அந்த துஷன் ஆசிரியருக்கு போயிடும் ஏன்னா அவர் எங்கே தங்கியிருப்பாருன்னா இவங்களோட சொந்தக்காரங்க தூரத்து சொந்தக்காரங்க வீட்டில் தான் அவர் வந்து தங்கியிருப்பார் வாடகைக்கு அது போயிடும் போயிட்டோன்னா என்னன்னா அடுத்த நாள் வந்து அல்திநாயை கூப்பிட்டு பேசுவார் இப்போ என்னன்னா உன் உன்னை வந்து படிச்சு ஒரு விஞ்ஞானியா ஆக்குறது வந்து என்னோட பொறுப்பு ஸோ இனிமேல் வந்து நீ அந்த வீட்டுக்கு போக வேணாம் இப்போ எங்க கூடயே வந்து உங்க அந்த வீட்டில் தங்கிக்கலாம் இனிமேல் வந்து நீ வீட்டுக்கு போகாத நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுப்பாரு ஆனாலும் அந்த 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 புணுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியா இருக்கும் என்ன நடக்க போகுதுன்றதே தெரியாது இப்ப ஆனா இது வரைக்கும் அவங்க ஒரு கனவோட ஓடிட்டு இருந்தது வந்து இப்போ வந்து ஒரு தடை வந்த மாதிரி இருக்கும் அப்ப அப்ப அல்தி நாய்க்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கணுன்றது ஒரு முடிவுல அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு இரண்டு மரக்கன்றுகளை வந்து எடுத்துட்டு வருவார் பாப்புலர் மரக்கன்றுகள் எடுத்துட்டு வந்து என்னன்னா அந்த பள்ளிக்கூடம் பக்கத்துல வந்து நடுவார் ஆஹ் ஒன்னு அவங்க நடுவாங்க ஒன்னு ஆசிரியர் நட்ட அவர் என்ன சொல்லுவார்னா இந்த மரங்கள் பெருசாகும் அதே மாதிரி நீயும் பெருசாக பெருசாக ஒரு விஞ்ஞானியா வருவ ஸோ நீ இப்ப நகரத்துக்கு போய் படிச்சுட்டு திரும்பி வந்து பார்க்கும் போது இந்த மரங்கள் வந்து என்னன்னா நல்லா வளர்ந்து இப்ப நீ எப்படி வாழ்க்கையில பெரியாளா இருக்கு அப்படி இதுவும் வந்து நல்லா ஒரு செழிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு வரும் இப்போ அது வந்து ஒரு 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 அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும் இப்போ ரெண்டு மூணு நாள் போகும் அவர் அந்த ஆசிரியர் வீட்டில் இருந்துட்டு அவங்க வந்து படிச்சுட்டு போவாங்க அப்போ ஒரு நாள் வந்து என்னன்னா பள்ளிக்கூடத்தில் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கும் போது வந்து ஒரு குது குதிரை சத்தை கேட்கும் ஒரு மூணு குதிரைகள் வந்து வரும் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து யார் அது இங்கே வர்றது அப்படின்னு ஏன்னா அது வரைக்கும் யாருமே அந்த பசங்கள் ஆசிரியர் தவிர யாரும் அந்த பள்ளிக்கூட பக்கமே எட்டி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அப்ப பார்த்தா முதல்ல அவங்க சித்தி வருவாங்க பின்னாடியே வந்து ஒரு மூணு பேர் வந்து குதிரையில வருவாங்க அந்த மூணு பேர்ல ஒருத்தர் தான் வந்து அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு வந்தது முதல்ல அவங்க சித்தி உள்ள வந்து என்னன்னா ஆஹ் அல்திநாய் வெளியில அவனுக்கு கல்யாணம் இருக்குன்னும் போது இவர் என்ன சொல்லுவாரு கல்யாண வயசுல எல்லாம் இங்க யாரும் இல்ல எல்லாரும் படிக்கிற பசங்க நீங்க முதல்ல வெளியே போங்கன்னு வாரு அப்ப இவர் வந்து அந்த வாசல மறிச்சுட்டு வந்து அந்த சித்தியை உள்ள விடவே மாட்டாரு அதுக்குள்ள அதை பார்த்துட்டு பின்னாடி இருந்த மூணு பேர் வந்து அவங்க ஆயுதங்களும் வச்சிருப்பாங்க அந்த ஆயுதங்களோட இறங்கி வந்து என்னன்னா இவரை போட்டு அடிப்பாங்க இவரும் முடிஞ்ச அளவு வந்து சண்டை போடுவாரு ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல முடியாது முழுக்க உடம்பு முழுக்க ரத்தமாயி கை உடஞ்சி வந்து கீழே விழுந்துருவார் இப்ப இவர் கண்ணு முன்னாடியே வந்து என்னன்னா அந்த அந்த அல்திநாயை வந்து பிடிச்சி இழுத்து குதிரையில கடத்திட்டு போயிடுவாங்க இவர் பின்னாடியே ஓடுவாரு ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறமா திரும்பி அவங்க வந்து இவரை அடிச்சு கீழே தள்ளிட்டு போயிடுவாங்க இப்ப இவருக்கு அந்த 
பெண்மணியும் இருப்பாங்க அது யாருன்னா அந்த அவரோட முதல் மனைவி அவங்களை அவங்கள பார்க்கும் போது என்னன்னா அவங்க எந்த உணர்வுகள் அற்ற அப்படியே ஒரு ஒரு மிஷின் வேலை செய்யற மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்கள பார்க்கும் போது இவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தோணும் இப்போ ஒரு ஒரு விலங்க வந்து நம்ம வளர்க்குற நாயார் கூட சின் குட்டியா இருக்கும் போதுல வந்து அந்த நாயை அடிச்சு 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 அடிச்சே வளர்த்தோம் அப்படின்னா அது பெருசானதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன அடிச்சாலும் வந்து அது அமைதியா தான் இருக்கும் எந்த உணர்வுகளும் இருக்காது அதுக்கு திருப்பி குறைக்கணும் கடிக்கணும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணுன்ற உணர்வே இல்லாத ஒரு நிலைமை தான் அந்த பெண்மணியை பார்க்கும் போது இவங்களுக்கு தோணும் இவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா கொண்டு போய் அடைச்சி வச்சது மட்டும் இல்லாம அன்னைக்கு நைட்டே வந்து இவங்களை வந்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆட்படுத்தப்படுவாங்க இப்ப இது இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆஹ் ஏத்துக்கவே முடியாததாயிடும் ஏன்னா இதுவே வந்து அவங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த திருமணம் நடந்திருந்ததுன்னா அவங்களும் அந்த ஒரு பெண்மணி மாதிரிதான் ஆயிருப்பாங்க ஆனா இப்ப வந்து அவங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் அவங்களுக்கு கல்வி வேறு கொடுக்கப்பட்டுருச்சு வெளி உலகத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சுயமா சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை வந்துருச்சு ஒரு சுயமரியாதை வந்துருச்சு அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு நோக்கம் வந்துருச்சு எது என்ன ஆகணும்னு அப்ப இந்த ஒரு விஷயத்த அவங்களால ஏத்துக்கவே முடியல ஒண்ணு சாகணும் அவனோட சண்டை போட்டு அப்படி இல்லைன்னா இங்க இருந்து தப்பிச்சு போகணும் அப்படின்ற முடிவு பண்ணிட்டு இரவு வந்து அந்த கதவு கிட்ட வந்து பல்லம் தோண்ட ஆரம்பிப்பாங்க கையால கையில ரத்தம் வரும் அதையும் மீறி பல்லம் தோண்டுவாங்க விடியும் போது என்னன்னா அந்த பள்ளம் வந்து கை போற அளவு தான் வந்திருக்கும் அவங்களுக்கு இன்னும் வந்து டவுன் ஆயிடும் அப்ப வந்து என்னன்னா அந்த அந்த ஆள் வந்து முடிவு பண்ணுவோம் இனிமேல் இங்க இருக்க வேணாம் இன்னும் வேற இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போயிடலாம் முடிவு பண்ணும் போது இவங்களுக்கு எப்படியாவது வந்து தப்பிக்கணும்ன்றது இருக்கும் இந்த பள்ளம் தோண்டதை வந்து அந்த பெண்மணியும் பாத்துருவாங்க ஆனா அவங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க பாட்டு அவங்க வேலையை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அப்ப திரும்பி வந்து ஒரு மூணு குதிர சத்தம் கேட்குவாங்க இவங்களுக்கு முதல்ல அது வந்து ஆஹ் பிரம்மையா என்னன்னு தெரியாது அதே மாதிரி அந்த பள்ளிக்கூடத்துல கேட்ட மாதிரியே வந்து ஒரு மூணு குதிர சத்தம் வந்து வரும் ஆனா இப்ப அந்த மூணு குதிரையில வர்றது வந்து வேற ஆட்கள் அவங்க அந்த திருப்பி அந்த கதவுல இருந்த ஓட்ட வழியா பார்க்கும் போது அந்த குதிரை வந்துகிட்டே இருக்கும் மூணு குதிரைகள் அதுல நடுவுல வர்றது யாருன்னா துஷன் வருவார் அவர் க அடிப்பட்ட கையில கட்டு போட்டிருக்கோம் பக்கத்துல ரெண்டு பேர் வந்து காவலர்கள் வருவாங்க இவர் அந்த ஒரு இரண்டு நாட்கள்ல வந்து மாவட்ட மாவட்ட தலைநகருக்கு போய் அங்க வந்து பேசி வந்து காவலர்களை வந்து அழைச்சிட்டு வந்திருக்கோம் அப்ப அவங்க மூணு பேரும் வந்து என்னன்னா இவங்களை வந்து மீட்டு கூட்டிட்டு போவாங்க அந்த ரெண்டு பேரை வந்து காவலர்கள் வந்து அந்த ஆளை வந்து கைது பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இவர் வந்து அந்த அல்சினாயை வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க அப்ப இவங்க குதிரையில போயிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு பின்னாடி இருந்து ஒரு மனித அலறல் வந்து கேட்கும் அது யாருன்னா அந்த அந்த பெண்மணி இருந்தாங்களா அந்த முதல் மனைவியா அவங்க வந்து அப்படியே கத்திக்கிட்டே பின்னாடி ஓடி வருவாங்க அது என்னன்னா அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு உள்ள இருந்த அந்த மன குமுறல் இருக்குல்ல அது அன்னைக்கு வெடிச்சு வெளியே வந்திருக்கும் அவனை எப்படியாவது கூட்டிட்டு போயிடுங்க அவன் பாதம் கூட இந்த பூமியில படக்கூடாது அவன் ஒழிஞ்சு போகணும் அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே ஓடி வருவாங்க இத அழுத்தினாவே திரும்பி பாத்துட்டு அவங்க போவாங்க அப்ப அதுக்கப்புறம் நடக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப அருமையா வந்து எழுதியிருப்பார் அவங்க போயிட்டே இருக்கும் போது ஒரு ஆறு வரும் அந்த ஆறுல வந்து இவர் வந்து அவங்க அழுத்தினாய வந்து குளிக்க சொல்லுவார் அப்ப முதல்ல வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்பார் நான் நீ என்ன நம்பி வந்த உன்னை வந்து நான் இந்த நிலைமைக்கு போக விட்டுட்டேன் நீ மன்னிச்சாலும் என்னைய என்னால மன்னிக்க முடியாது இப்ப வந்து நீ இதுல இறங்கி ஆத்துல இறங்கி குளி உன்னோட கவலைகள்லாம் கம்மியாகணும் போது அவங்களும் இறங்கி குளிப்பாங்க அந்த ஆத்துல குளிக்கும் போது அந்த ஒரு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு உணர்வு அவங்க இது வரைக்கும் அன்னைக்கு ரெண்டு மூணு நாள் பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் அவங்கள விட்டு போகிற மாதிரி வந்து ஒரு ஃபீல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா உடனடியா கிராமத்துக்கு வந்த உடனே இனிமேல் நீங்க இங்க இருக்கிறது சரியில்லை நகரத்துக்கு போயிடலாம் உன்ன நான் நகரத்துல பேசிட்டேன் அங்க இருக்க ஒரு காப்பகத்துல வந்து உன்னை சேர்த்துட்டு உன்னை வந்து படிக்க வைப்பாங்க அங்க என்னும் போது அவங்க உடனடியா வந்து ரயில் நிலையத்துக்கு போவாங்க அந்த ரயில் நிலையத்துல நடக்கிற நிகழ்வும் வந்து ரொம்ப அருமையா எழுதியிருப்பார் அதனால ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பிரிகிற ஒரு பிரிய வேணான்னு நினைப்பாங்க அவரும் அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் என்னன்னா உன்னை ஒரு நிமிஷம் கூட நான் பிரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் என் கூடயே வச்சு பத்திரமா பாத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா உன்னோட நீ நீ வளர்ந்து பெரியாளாகிற பாதை இருக்குல்ல அதுல வந்து நான் குறுக்க நிக்க கூடாது நீ கிராமத்திலயே இருந்தீங்கன்னா நீ வந்து ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி ஆகும் தத்துவ ஞானியா வர முடியாது
அப்ப அந்த குரல் இருக்குல்ல அந்த குரல் வந்து இவங்களுக்கு இன்னி வரைக்கும் அந்த காதுல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப அவங்க வந்து நகரத்துக்கு போயிடுவாங்க நகரத்துக்கு போயிட்டு அங்க இருந்து பள்ளி கல்வி முடிச்சுட்டு கல்லூரிக்கு போவாங்க அவங்களுக்கு என்னன்னா அங்க நகரத்துல இருக்க பசங்க வந்து போடுற எஃபர்ட்டை விட இவங்க இரண்டு மடங்கு எஃபர்ட் போட வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு பேசிக்ஸ் ஏற்கனவே தெரியும் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே பேசிக்ஸ் எதுவுமே தெரியாதுன்றனால இரண்டு மடங்கு எஃபர்ட் போட்டு படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு முறையும் அவங்க வந்து படிக்க முடியாம திணறி நிக்கும் போது என்னன்னா திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதெல்லாம் டிஷனோட நினைப்பு தான் அவங்களுக்கு வரும் அவர் பேசின அந்த அவரோட அவர் கொடுத்த ஊக்கம் அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்து அதுதான் அவங்களை வந்து என்னன்னா நகர்த்திக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப அவங்க முடிச்சு ஒரு விஞ்ஞானி ஆயிடுவாங்க தத்துவத்துல வந்து ஒரு டாக்டர் பட்டம் பெற்றுவாங்க அவங்க திரும்பி வந்து என்னன்னா கிராமத்துக்கு வரணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க துஷ்யனை வந்து பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க அது வாய்ப்பே கிடைக்காது அவங்களுக்கு அதுக்குள்ள ரெண்டாம் உலக போர் வந்து தொடங்க தொடங்கிடும் ரெண்டாம் உலக போர் தொடங்கினப்ப ஒரு வாட்டி கிராமத்துக்கு வரும்போது பார்த்தா கிராமத்துல ஆண்கள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஆனா அப்ப இரண்டாம் உலக போர் பொறுத்த வரைக்கும் ரஷ்ய கிராமங்களே வந்து என்னன்னா ஆண்கள் எல்லாருமே வந்து போருக்கு போயிருப்பாங்க அங்க வெறும் பெண்கள் தான் வந்து விவசாயம் பார்த்தது ஃபேக்டரிஸ் நடத்தினது அது இல்லாம குழந்தைங்கள் வயதான ஆண்கள் மட்டும்தான் வந்து இருப்பாங்க அப்ப வந்து பார்க்கும்போது யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்ப துஷனும் வந்து கண்டிப்பா வந்து போருக்கு போயிருப்பாருன்றது தெரியும் அப்ப அந்த நிலைமையிலயும் அவங்கள பார்க்க முடியாது சரி போர் முடிஞ்சிடும் போர் முடிஞ்சா திரும்பி கிராமத்துக்கு போலான்னு பார்த்தா அவர் துஷன் திரும்பி போர்ல இருந்து வரலன்னு செய்தி வரும் ஒரு ரெண்டு ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் அவர் வரல அவர் ஒன்னு உயிரோட இருக்கலாம் இல்ல அங்க எதனா ஒரு அந்த அங்க ரஷ்யாவோட இன்னொரு பகுதியில வந்து வேலை செஞ்சுக்கலாம்னு வந்துடும் அப்ப அதனால அவங்க கிராமத்துக்கே போக மாட்டாங்க ஆஹ் அப்ப ஒரு வாடி அந்த ரயில்ல போயிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப உள்ள வந்து ஒரு ராணுவ வீரன் இருப்பாங்க அவங்களோட பேசிக்கிட்டே போவாங்க திடீர்னு ஒரு ஸ்டேஷனை கிராஸ் ஆகும் போது அங்க இருந்து அந்த சிக்னல் காமிப்பாருல அவரு வந்து பாக்கும்போது டக்குன்னு துஷன் அங்க நிப்பாரு இவங்களுக்கு உடனடியா வந்து அப்பா பாத்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ட்ரெயினை நிறுத்துறதுக்கான செயின் இருக்கும் அதை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து ட்ரெயின்ல இருந்து குதிச்சு ஓடுவாங்க ஓடி போய் அந்த அந்த ஸ்டேஷன் அந்த சிக்னல் காட்டுற கிட்ட நின்று டிஷன் அப்படின்னு கூப்பிடுவாரு அவர் திரும்பி பார்த்தா அவர் இல்ல பாக்க அவர் மாதிரியே இருப்பாரு ஆனா அவர் இல்ல நான் என் பேர் வேற அப்படின்னு வரும் இவங்களுக்கு அப்படியே உடஞ்சி வந்து அப்படியே அவங்க நிப்பாங்க அப்ப ஆனா ஒரு ஆனா எல்லாருக்குமே தெரியும் இது போர் முடிஞ்ச காலம்ன்றனால எல்லாருமே அவங்க குடும்பத்துல யாரையோ ஒருத்தர் இழந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகள் நடக்கும் பார்த்தா நம்ம சொந்தக்காரங்க மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்றதுனால சரி அவங்கள சமாதானப்படுத்தி கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க அப்ப இந்த அவங்க அவங்களுக்கு என்னன்னா அவங்க பார்க்கணும் அதுதான் இந்த எழுத்தாளரோட அந்த ஒரு ஆஹ் எழுதிருக்க விதமே அருமையா இருக்கும் என்னன்னா இரண்டு பேரும் வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் நம்மளுக்குமே இருக்கும் ஆஹ் அந்த இவங்க நகரத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஆனா கடைசி வரைக்கும் அந்த சந்திப்பு நடக்கவே நடக்காது அந்த ஒரு போயிட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு ஏக்கம் அல்திநாய்க்கும் இருக்கிற ஏக்கம் வந்து நம்மளுக்கும் இருக்கும் விஷனை வந்து அவங்க எப்படியாவது பார்த்துடணும் அவங்க இப்ப இருக்கிற நிலைமையை வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது ஆனா அது நடக்கவே நடக்காது ஆனா அந்த சந்திப்பு எப்படி நடக்கும் அப்படின்றதுக்கான விஷயம் வந்து இங்க இருக்கும் என்னன்னா இவங்க ஆஹ் கிராமத்துக்கு போயிட்டு அந்த பள்ளிக்கூட திறப்பு விழாவை முடிச்சுட்டு அவங்க ஒரு மன உளைச்சலோட தான் திரும்பி வருவாங்க அந்த மன உளைச்சல் ஏன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்றத வந்து இந்த அந்த கடிதத்துல எழுதுவாங்க கடைசியா என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆஹ் என்ன வந்து அவங்க சிறப்பு விருந்தினரா கூப்பிட்டதே தப்பு நான் வந்து ஓகே ஒரு விஞ்ஞானியா இருக்கேன் தத்துவ விஞ்ஞானியா இருக்கேன் என்ன வந்து அவங்க சிறப்பு விருந்தினா கூப்பிட்டுக்கே கூடாது என்ன மாதிரி பலரை வந்து உருவாக்குனார்ல துஷன் அவர் ஆசிரியர் கிடையாது ஆனா என்ன மாதிரி வந்து பல பேரை உருவாக்குனவர் அவர் தான் இப்போ வந்து அவர் தபால் போட்ட வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவரை தான் வந்து என்னன்னா நீங்க வந்து ஆஹ் சீஃப் கெஸ்டா கூப்பிட்டு உக்கார வச்சிருக்கணும் ஆஹ் சோ நான் போய் அங்க உக்காந்ததே வந்து என்னன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அவரை விட்டுட்டு நம்ம அந்த இடத்துல உக்காண்டுமேன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு மன உறுத்தலா இருக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்து நீண்ட நாள் வந்து நான் கிராமத்துக்கே வந்து அவர் துஷன் இல்லைன்னா கூட நான் கிராமத்துக்கு வந்திருக்கணும் அது துஷன் இல்லைன்றனால நான் கிராமத்துக்கே வரல அப்ப அந்த ஒரு அந்த ஒரு மன உறுத்தல் எனக்குள்ள இருக்கு அப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன தீர்வு அப்படின்னா நான் திரும்பி நான் போக போறேன் கிராமத்துக்கு நான்
இந்த சந்திப்பு நடக்காது ஆனா இந்த சந்திப்பு எப்படி நடக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விஷுவல் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் அதுதான் இந்த எழுத்தாளர் எழுதியிருக்காங்க அந்த சந்திப்பு அவர் காமிச்சிருந்தாருன்னா இந்த அளவு வந்து அந்த தாக்கம் இருந்திருக்காரு அதாவது எப்படி இருக்கும்னு அவங்க விளக்கிறது மூலமா வந்து நம்ம அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப இதோட அந்த கடிதம் வந்து முடியும் கடிதம் முடிஞ்சு இப்ப திரும்பி வந்து ஓவியர் பக்கம் வந்து திரும்பும் ஓவியர் வந்து சொல்லுவாரு இப்ப ஆஹ் என்னால என்ன ஓவியம் வரைய போறன்றது தெரியல எப்படி வரோன்றது தெரியல ஆனா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்ன்றது உங்களுக்கு இப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் ஒண்ணு துஷ்யன் வந்து பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஓவியம் வரையலாம் இல்ல அந்த பொண்ணை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போற மாதிரி நான் ஓவியம் வரையலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஆனா கண்டென்ட் இதுதான் இது இந்த விஷயத்த தான் நான் வந்து நான் ஓவியமா வரைய போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இந்த கதை வந்து முடியும் அப்ப இந்த ஆஹ் இந்த நாவல் ஆஹ் இந்த இந்த குறு நாவல் இந்த குறு நாவல் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல வருது ஆஹ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுல நான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுது ஆனா ஒரு மூணு விஷயத்த நான் வந்து இதுல இதுல இருந்து நான் பாக்குறேன் ஆஹ் ஒண்ணு வந்து ஆஹ் ஆசிரியர்கள்ன்றவங்க வெறும் பாட புத்தகத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறவங்க மட்டும் இல்ல அதை தாண்டி வந்து அவங்க ஆஹ் அவங்களோட கடமை வந்து நிறையவே இருக்கு அது நம்மளுக்கு நிறைய சம்பவங்கள்ல இருந்து நம்மளுக்கு அதை வந்து உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கு அப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து இது கண்டிப்பா உணர்த்துது ஏன்னா அவருக்கு அவர் அடிப்படையில ஒரு ஆசிரியரே இல்லை ஆனா ஆசிரியர் பணிய வந்து அங்க செஞ்சிருக்காரு அந்த வெறும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கல்வின்றத சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம அந்த அந்த அல்திநாயின்றவங்களுக்கான ஒரு பாதையை வந்து ஆஹ் வகுத்து கொடுத்துருக்காரு அந்த பாதையை வகுத்து கொடுத்தனால என்ன ஆயிருக்குன்னா அல்திநாய் மட்டும் முன்னேறல அந்த கிராமமே மாறி இருக்கு இப்ப அந்த பள்ளிக்கூட திறப்பு நிகழ்வுல வந்து எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க நகரங்கள்ல வந்து பெரிய ஆளா இருக்க நிறைய பேர் வந்து வந்திருக்காங்க கடிதம் எழுதியிருக்காங்க ஆஹ் இது இரண்டாவது பள்ளிக்கூடம் அங்க திறக்கப்படுதுன்றதுதான் இதுல இருந்து வருது அப்ப அது ஒரு அல்திநாய் மட்டும் முன்னேறல அந்த சமூகமே வந்து மாறி இருக்கு அதுக்கு வந்து ஆசிரியர் வந்து காரணமா இருந்திருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா ஆஹ் இப்ப நான் இந்த நாவலை ரிவ்யூ பண்ண போறேன்னு என்னோட உறவினர் ஒருத்தவங்க வந்து கமெண்ட் எனக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க நான் ரிவ்யூ படிச்சேன் அந்த புக்கை பத்தி இப்ப அது என்னன்னா நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு ஆசிரியர்கள் எத்தனையோ பேர் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம நம்மளுக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்திருப்பாங்க அது வந்து இப்ப எனக்கு வந்து நினைவுபடுத்தி பாக்குறேன் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நிறைய கடமைப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றாங்க அப்போ ஒரு நாவல் செய்யக்கூடிய பணி இருக்குல்ல ஒரு நாவல் இலக்கியம் வந்து என்னன்னா அது வந்து ஆஹ் மக்கள் பொதுவா வந்து தன் வர வரலாறையும் கடந்து வந்த பாதையும் வந்து மறந்துருவாங்க அப்ப ஒரு இலக்கியம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த காலகட்டத்துல அந்த சமூகம் எப்படி வாழ்ந்தது அந்த சமூகத்தில் நடந்த விஷயங்களை வந்து என்னன்னா ஆவணப்படுத்துது அது இமயம் கூட சொல்லுவாரு நான் வந்து நாவல் எழுதுல இந்த இக்காலத்துல வந்து சமூகம் எப்படி வாழ்றதுன்னு அவர் ஆவணப்படுத்திட்டு போறாரு டாக்குமெண்ட் ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சு யார் எடுத்து படிச்சாலும் இந்த கா இப்ப வந்து சென்னையில வந்து இல்ல இந்த பகுதியில மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அங்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அதை எப்படி எதிர்கொண்டாங்கன்றத வந்து அந்த நாவல் பேசும் அப்ப அப்படிதான் வந்து என்னன்னா ஆஹ் இந்த நாவலும் ஒரு ஒரு பண்பாட்டு ஆவணம்னு சொல்லலாம் அந்த காலத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ரஷ்யாவின் நிலைமை என்னவா இருந்தது அங்க வந்து கல்விக்காக எப்படி எல்லாம் வந்து அவங்க பாடுபட்டாங்க எப்படி எல்லாம் வந்து கல்வி கொடுக்கணுன்ற நிறைய பேர் வந்து ஆஹ் அவங்க வேலைகள் செஞ்சாங்கன்றத வந்து இந்த நாவல் வந்து ஆவணப்படுத்துது ஆஹ் இன்னொரு பக்கம் வந்து நான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாக்குறேன் அப்படின்னா சமூகத்துல வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கு அதுல வந்து மாற்றம் வரணும் அப்படின்னா முதல்ல எடுத்து வைக்கிற ஒரு ஸ்டெப் இருக்குல்ல முதல் ஸ்டெப் யார் எடுத்து வைக்கிறா முதல் அவங்க நடத்துற போராட்டம் இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் இதுல வந்து அல்தி நாயின்றவங்க அவங்கதான் முதல் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறாங்க அவங்க தான் அங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அந்த திருமணத்தை ஏத்துக்க மாட்டாங்க நான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல அந்த இடத்துல எனக்கு அங்க இருந்து தப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க போய் அங்க அவங்களுக்கு கல்வி அந்த பதினஞ்சு வருஷமா கல்வியே இல்லைனாலுமே அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சு டாக்டரேட் பட்டம் வாங்குறாங்க அப்ப இந்த அவங்க எடுத்து வச்ச முதல் ஸ்டெப் அவங்க அவங்க காட்டின முதல் எதிர்ப்பு தான் வந்து என்னன்னா அந்த சமூகமே வந்து மாறிச்சு அந்த கிராமமே வந்து மாறிச்சு இப்ப இதைதான் நம்ம வந்து அயலி படத்திலயும் பாக்குறோம் அயலி படத்துல சமூகம் வந் அப்ப அது வரைக்கும் பிற்போக்கா இருந்த சமூகம் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து எடுத்து வைக்கிற முதல் ஸ்டெப் அதை ஏத்துக்கல என்ன படிக்க விட மாட்டேங்கன்றத அந்த பொண்ணு ஏத்துக்கல நான் வந்து டாக்டர் ஆகணும்ன்றது இருக்குல்ல ஆஹ் அந்த எடுத்து வச்ச முதல் ஸ்டெப் தான் வந்து என்னன்னா இ
இருந்த குறைகள்னு பார்க்கணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அது என்னன்னா இது குறு நாவலா இல்லாம ஒரு நாவலா இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அங்க நிறைய விஷயங்கள் ஆஹ் நடந்திருக்கும் அல்திநாய் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க அவர் செஞ்ச வேலைகள் இன்னும் நிறைய இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் இன்னும் விரிவா ஆஹ் எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்றது தான் வந்து என்னோட ஆஹ் நான் விருப்பப்பட்டதுல இருந்து ஸோ அதான் இந்த இந்த நாவலை வந்து எல்லாரும் வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு ரொம்ப நேரம் எடுக்காது எண்பது பக்கம்ன்றனால ரொம்ப எளிமையா தான் இருக்கும் ஆரம்பிச்சா ஈஸியா ஒரே சிட்டிங்ல வந்து நம்ம படிச்சு முடிச்சிடலான்றது அதனால எல்லாரும் வாசிச்சு இந்த நாவல் கொடுக்கக்கூடிய அனுபவத்தை வந்து நம்ம எல்லாரும் பெறணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த உலக புத்தக தினத்தன்று இந்த ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து திறனாய் செய்யறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஜாய்சி அவங்களுக்கும் சென்னை புக் கிளப் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நான் பேசினதை நேரம் அமைதியாக உட்காந்து கேட்டவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு இவங்க சொன்னாங்கல்ல ஒரு பொண்ணு வந்து திட்டனால நான் அழுகல எங்க வீட்டுக்கு போனா என்னை படிக்க விடாம ஆக்கிடுவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு நான் அழுதேன் அப்ப எனக்கு எங்க பெரியம்மா ஞாபகம் தான் வந்தது எங்க பெரியம்மா அதே மாதிரிதான் டென்த்ல இங்கிலீஷ்ல வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க எங்க தாத்தா என்ன பண்ணிட்டாங்க படிக்க விடல ஃபெயில் ஆயிட்ட உனக்கு அதுக்கு படிப்புன்னு சொல்லி நிப்பாட்டிட்டாங்க அவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபீல் பண்றாங்க ஃபெயில் ஆனா சரி நல்லா படிச்சு அட்டம்ப்ட்ல பாஸ் பண்ண திருப்பி லெவன் டுவெல்த் படி என்கரேஜ் பண்ணிருந்தா இன்னைக்கு அவங்களும் டிகிரி ஹோல்டர் ஆயிருப்பாங்க இன்னமும் அவங்க குடும்பம் நல்லா இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க சொல்லுவாங்க எங்க அப்பா நான் ஃபெயில் ஆன ஒரு ஒரே சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆன காரணத்துக்காக நீ படிப்பே பத்தாவதோட முடிச்சுட்டாங்க டென்த் டிஸ்கன்யூ மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸ்கூல் கூட முடிக்க முடியல காலேஜ் என்னே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்க ரொம்ப அந்த மாதிரி நான் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு நிறைய பேர் நினைவுக்கு வரும் இல்லையா நம்ம உங்க சொந்தக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நீங்க நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டு இருப்பீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு சிபியோட ரிவியூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் குட் மார்னிங் சிபி உங்க நிறைய டீம் நல்லா இருந்தது 